blant, Miss Davis i ddyma. Dwi'n mynd i ddallu'n llyfr stori chi heddiw. Ydych chi'n gallu gweld beth y teitl? Ie, merch y mail. Ydych chi'n gallu gweld pwy yw'r awdur? Karen Lewis yw'r awdur. Hi sydd wedi ysgrifennu'r stori. Tybed, os allwch chi ddyfalu beth sydd yn mynd i ddigwydd yn y stori, traf y mod i'n agor y llyfr. Elsi, ddim wedi siarad Elsi ddi gael ei gadael ar stepen drws bwthyn ei mam gi yng nghanol y nos. Lapiodd mam gi Elsi mewn siol liwgar a'i chario at y stôl ar bwys y tân. Cyn cynhes i llaeth fi ddi ar y stôl. Roedd oethnos wedi mynd heibio erbyn hyn. Ar unig beth roedd Elsi wedi ei wneud oedd syllu allan drwy ffenest y bwthyn gwyngalch ar yr eira. Roedd y dreun o god yn mynd i gyrlion beli yr adar yn dod i ofyn am frwsion a'r wywerod yn chwilio am gnau. Fel arfer, fe fyddai Elsi'n rhedeg allan i chwarae yn y plu arian, ond roedd ei chalon hi'n drwm a'i thafod yn drymach. Sut ydych chi'n meddwl mae Elsi'n teimlo? Mae'n neis bod yn dawel weithiau, meddai mam gi, wrth frwsio gwallt ei raid Elsi wrth y tân i nosol. Edrych ar ei geiaf, mae hwnnw'n dawel yn gorffwys. Mae'n cryfhau ar gyfer y gwanwyn. Dyma nhw, fan hyn? Un bore, a'r geiaf yn dechrau gollwng ei afael ar y bwthyn bach, roddodd mam gi lond bowlen o iwd o flaen Elsi, ac estyn potyn fach o fel o'i dreser. Tynodd lwy ar bennig a llun gwenynau yn arno, ac fe ddiferodd mel eiraidd, yn araf gan ysgrifennu e fawr gyrliog ar wyneb yr iwd. Bwytodd Elsi a theimlo'r mel melys yn tofi yn flasau holl flodau'r haf yn ei cheg. Gwenodd Elsi ar ei mam gi. Y tu allan roedd yr eira'n dechrau dadleth. Pan oedd y gwanwyn yn gwthio'r blodau allan o'r prif i'r heilwen lachar yn yr arf, Aeth mam gi i ystafell glyd ers Elsi, a sibrwd yn eich list. Mae'r geiaf wedi gorffe, dera gyda fi. Dilunodd Elsi ei mam gi yr holl ffordd i lawr llwybr yr arf. Yna, gwelodd y peth rhyfeddaf i ddi weld er ioed. Beth ydych chi'n meddwl i'r peth sydd ar weilod yr arf? Tybed. Ydych chi'n barod? Roedd pentref yn weiod yr arf. Pentref bach, bach. Ti bach pent a chloch bach air ar y to. Ti bach a drws a ffenestri glas. Eglwys hardd a ffenestri lliw. A thi bach lliwgar a blodau wrth y drws. Edrychodd Elsi mewn syndod ar ei mam gi. Tybed oes rhywun adre, meddai mam gi a gwyn. Pwysodd mam gi ei chlyst i wrando wrth y tu bach pren, ac fe wnaeth Elsi yr un peth. Pwy ydych chi'n meddwl sy'n byw yn y tai? Gwenyn, meddai Elsi gan deimlo rhyw gryndod yn ei bola. Pentref o wenyn, meddai mam gi. Gwisgodd mam gi sgarff am Elsi, a sgarff am ei phen hithau hefyd. A gorodd un o'r cychod gwenyn, a dangos y fren hynes i Elsi. Bren hynes? Ond ble mae ei choron? Gofynodd Elsi. 
Gwenodd ei mam gi ar ni. Gwyliodd Elsi wrth i'r gwanwyn gyrraedd mewn mil o newidiadau bach. Dilinodd y gwenyn at glychau'r glog. Dyma nhw, glychau'r glog. Math o flodyn. A'r rheinni'n tincial wrth i'r gwenyn ei chosi. Dilinodd nhw o un blodyn i'r llaw. A ffrwydd ddilyn y gwenyn, fe ddaeth i adnabod pob cornel o'r ardd fath ac enw pob un blodyn, blasodd bob gair, gan ei chwarae nôl ac ymlaen yn ei cheg. Anghofiodd Elsi am ei thawelwch, a dechreuodd siarad a chani gyda'r gwenyn. Felly dydy Elsi ddim yn dawel rhagor. Yn yr haf, byddai Elsi a mam gi yn bwyta wrth fwrdd bach o dan y goeden a falau yn yr ardd. Byddai rai yr o'i cwmpas wedi ei lenwi a phrysurdeb y gwenyn. Wrth sylwi ar y gwenyn, daeth Elsi ei ddiall, ei bod yn dawnsio er mwyn siarad. Wrth siglo ei penolau, byddai nhw'n dweud wrth ei gilydd ble yr oedd y blodau gorau. Byddai Elsi'n dawnsio hefyd, a siglo ei ffenol, a byddai mam gi yn chwerthyn ac yn chwerthyn. Sylwodd Elsi, fod ambell blodyn wyn yn fach, yn cwympo mewn cariad gyda hi'n math arbennig o flodyn, ac yn mynd yn ôl ato, dro ar ôl tro ar ôl tro, ac yn cario'r paill. Yn ôl i'r cwch ar ei choesau. Byddai Elsi'n chwerthyn wrth weld y gwenyn yn cyrraedd yn ôl, yn edrych fel petai nhw'n cario gormod o fagiau siopa. Dyma nhw fan hyn yn hedfan nôl i'r cychod gyda'r paill o'r blodau ar ei coesau. Weithiau, os byddai glaw trwm yn cwympo'n ddafnau gwlyb, byddai gwenyn yn ffeili hedfan. Byddai Elsi'n eistedd ar y sil ffenest yn aros i'r cymylau glirio. Pan na fyddai Elsi'n dilyn y gwenyn e? Byddai'n plannu blodau newydd i ddyn nhw nes bod yr ardd fach wedi ei harddu i gyd. Gwenni fyddai ei mam gi. Dyma mam gi fy'n hyn ac Elsi wrth i'n plannu'r blodau. Un bore. Clywodd Elsi sŵn ei mam gi yn y gegin fach. Gwysgodd i ffrog amdani a rhedeg i lawr y grisiau. Roedd ei mam gi wedi gosod potiau gwag ar y bwrdd ac roedd hi wedi gwisgo ei fel wen yn barod. Gwenodd ar Elsi. Mae'r haf yn dod i ben, meddai hi. Mae'r amser wedi dod. Gwysgodd Elsi fel hefyd a cherddodd y ddwy i'r pentref bach. A gorodd mam gi y cychod gwenyn gan adael i'r arogl speislid melis lenwi'r air. Tynnol fram ar ôl fram o fel trwm o honi nhw. Dyma'r fram i'n cael ei tynnu o'r cychod gwenyn. Gan wneud yn siŵr bod gan y gwenyn ddigon i'w fwyta dros y geiaf. Yn y gegin, crafodd mam gi y mêl o'r framiau i bowlen enfawr cyn lapio'r cyfan mewn defnydd a'i hongian. Roedd mêl dros y forwd a'r llawr a dros Elsi i gyd ac ei steddodd y ddwy gael paned o de a gwylio'r mêl yn diferu i'r potiau glân. Roedd yr hydref wedi cyrraedd, ac roedd y gwenyn yn paratoi i fynd i gysgu dros y geiaf. Roedd y blodau'n cael, y wiwerod yn cuddio'r cnau, a dreinogod yn chwilio am weliau clyd. Chwiliau dail llydan ar hyd y lawnt, ac roedd y conquers ar weilod yr ardd yn chwyddo yn eu crwyn. Dyna'r haf wedi ei rhoi gadw am y leni eto, dywedodd mam gi. Ond roedd Elsi 
wedi mynd i dysgu yn eich ôl. Sut ydy ydych chi'n meddwl mae Elsie'n teimlo erbyn hyn? Pan ddaeth y geiaf yn nôl eto? Doedd Elsie ddim yn drist? Byddai'n creu coron hardd o bapur fel un brenhines y gwenyn ac yn ei haddurno a lluniau o wenyn. Byddai'n rhedeg yn yr eira ac esgus hedfan fel gwenynau. Byddai'n adrodd enwau'r blodau, byddai'n adrodd lliwiau'r ardd, byddai'n breuddwydio am y gwenyn ac fe fyddai ei sŵn yn llenwi ei phen. A gorau oll, byddai'n cael mynd i'r pantri ac agor potyn newydd o fel. Byddai'n angi yn ei ddiferu ar hyd wyneb yr eiwd, gan ffurfio ef awr gyrliog, dyma'r e, ac yn sibrwd yn ei clust. Fe dyfodd Elsi yn fenyw hardd, a'i gwellt o liw'r mel, cafodd ferch fach, ac fe magodd hi yn y bwthyn, a'r pentref bach hynod yn weilod yr ardd. A phan nad oedd bywyd yn hawdd, fe fyddai geiriau ei man gi yn hymian yn ei phen. Cofia yn ymder geiaf y daw'r haf eto yn ei dro. Dyna ddiwedd glo hyfryd iawn, lle mae hwnna yn golygu pan fod tywyllwch y geiaf i fydd hi'n agor i fyny yn haf unwaith eto. Gobeithio wneud chi fwynhau'r stori bach yn y blant. Hoi, Paul.